আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের ইংলিশ শেখাটাও মোটামুটি ভালো চলছে তো অন্যদের মতো আজকে একটা ছোট্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি মূলত অ্যাডজেকটিভের কিছু কয়েকটা অ্যাডজেকটিভ আমরা কীভাবে ব্যবহার করে থেকে থাকি তার অ্যাপ্লিকেশান ব্যবহারগুলো ইউজেসগুলো আমি তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করি ছোট্ট ভিডিও একটু মন দিয়ে দেখো খুবই শক্ত দেখো আমি এখানে লিখেছি দেখো আসলে এই অ্যাডজেকটিভগুলো ব্যবহার করার জন্য আমি কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করেছি যেগুলো এমনভাবে রাখা হয়েছে যেন একটা ছোট্ট একটা কোনো ঘটনা বর্ণনা মনে হচ্ছে এটা শুধু ইন্টারেস্টিং করার জন্য যেমন দেখো আমরা একটা বড় শহরে থাকি যে বাড়িতে থাকি সেটা একটা ভাড়া বাড়ি বাড়ির মালিক একজন দয়ালু ব্যক্তি বেশ মোটা ফোটা শক্ত সমর্থ ব্যক্তি এখানে দেখো এই আমি সময় নষ্ট হবে এমনি একটা একটা করে বলি দেখো অ্যাডজেকটিভ কোনগুলো আছে সেগুলো একটু খেয়াল করে দেখো যেমন বড় এটা অ্যাডজেকটিভ সেটা একটা ভাড়া বাড়ি অ্যাডজেকটিভ একজন দয়ালু ব্যক্তি অ্যাডজেকটিভ মোটা ছোটা শক্ত সমর্থ বা মোটা ছোটা এটা অ্যাডজেকটিভ তার একমাত্র ছেলে খুব বুদ্ধিমান অ্যাডজেকটিভ একজন বিখ্যাত অ্যাডজেকটিভ হুম ছেলেটি একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে অ্যাডজেকটিভ মেয়েটির বাবা ওর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল অ্যাডজেকটিভ দুশ্রী ওদের পোষা কুকুর নেকড়ের মতো হিংস্র অ্যাডজেকটিভ এই অ্যাডজেকটিভগুলো আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি সেটাই তোমাদের তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করি দেখো আরেকটা কথা বলি তোমাদের প্রায়ই বলি আমি যে আমরা যখন কোনো কিছু বলতে যাই সে কথাগুলো এমনভাবে বলতে হয় যাতে লোকের কাছে সেটা খুব চট করে বোঝ বুঝতে পারে এবং হৃদয় গ্রাহ্য হয় আমরা কিন্তু অনুবাদ করার সময় সব সময় প্রত্যেকটা বাক্যের ইংরেজি প্রতি শব্দ করে আমরা অনুবাদ করি না সেটা দু একটা সেন্টেন্সের মধ্যে আমি তোমাদের দেখাবো এখানে দেখো আমরা একটা বড় শহরে থাকি সাবজেক্টকে আমরা ভাগ কোনটা থাকি তাহলে আমরা থাকি ওই লিভ একটা বড় সি বড় শহরে বড় বলতে বিগও বলা যেতে পারে লার্জও বলা যেতে পারে কিন্তু এখানে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে ওই লিভ ইনে লার্জ সিটি মানে আকারের দিক থেকে বড় তাহলে ওই লিভ ই এ লার্জ সিটি সিম্পল ইংরেজি তাহলে এখানে অ্যাডজেকটিভ কোনটা লার্জ হুম অ্যাডজেকটিভ সাধারণত নাউনের আগে বসে হুম তাহলে ওই লিভ ইনে লার্জ সিটি তারপর দেখো যে বাড়িতে থাকি সেটা একটা ভাড়া বাড়ি হুম এই সেন্টেন্সটা করতে গেলে ভাড়া বাড়ি মানে রেন্টেড হাউস রেন্টেড হাউস আর এখানে বাড়ি ডুয়ার আছে দেখো এখানে একবার বাড়ি আছে এখানে একবার বাড়ি আছে নর্মালি যদি একই জিনিস দুবার থাকা বাংলা বাক্যে সেটা পরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার যখন আমরা বলতে যাই সেখানে ওয়ান কথাটা ব্যবহার করি কীরকমভাবে দেখো যে বাড়িতে যে বাড়িতে থাকি সেটা একটা ভাড়া যে বাড়িতে থাকি এটা কি হতে পারে দি হাউস ইন হুইচ উই লিভ হ্যাঁ দি হাউস ইন হুইচ উই লিভ লিভ ইন মানে বসবাস করি আর কি কিন্তু এরকমভাবে আমাদের বলবো বা বলা হয় না কিভাবে বলবো হুম দি হাউস উই লিভ ইন ইন হুইচ ইন হুইচ এটাকে বলার দরকার পড়ে না দ্য হাউস উই লিভ ইন এই পুরোটা হলো সাবজেক্ট এইটি সাবজেক্ট যে বাড়িতে আমরা থাকি সেটা একটা ভাড়া বাড়ি ইজ এ রেন্টেড রেন্ট মানে হচ্ছে ভাড়া আর রেন্টেড সেটা তুমি যদি রেন্টকে যদি ভার হিসেবে ব্যবহার করো তার থার্ড ফর্ম রেন্টেড সেটা যখন পারফেক্ট টেন্স করবে তখন ভার ভি থ্রিটা ব্যবহার হয় আবার ভি থ্রিটা অ্যাডজেকটিভও হয় রেন্ট রেন্টেড রেন্টেড আমরা এখানে যেটা ব্যবহার করেছি এটা 
एडजेक्टिव हिसाब से व्यवहार करी तेल दि हाउस उल लिव इन एखे एक कमा उठे इज रेंटेड वन ये हाउस कथा एखे लिखल ना बोल ना इज रेंटेड वन बोले बोझा जाए हाउसटार कथा बोल बोझा गया तरपे देखो बाड़ी मालिक एक जो दयालु व्यक्ति दयालु दयालु बोलते कि दया इंग्रेजी की कईंड कईंडनेस कईंड मैं दयालु कईंड बोलते दयालु और कईंडनेस हम दया कईंडनेस नाउन ताड़ मालिक एक जो दयालु व्यक्ति बाड़ी मालिक ये तुम्हार सबजेक्ट बाड़ी मालिक द ओनर अब द हाउस of the house tarpor subject ha amra kono obostha bolte gele ki bolbi present indefinite time tense shekhane ki bhag konte byabohar hobe ekhane to onno kono bhag nei ekhane pun bhag to byabohar byabohar kora hoy be bhag tale the owner of the house is a kind heart h e r ekhane likhi kind hearted e g e r t e d heart theke hearted ei do shompurno kind hearted man so the owner of the house is a kind hearted man othoba amra bolte pari person kind hearted person for for son eta ke ebhabe bola jete pare नहीं उट তাহলে হি ইজ স্ট্রং এন্ড স্টাউট পারসন এইবার দেখো ওই যে স্ট্রং এন্ড মোটা ছোটা বলতে কিন্তু আমরা মোটা ছোটা বলতে অনেক রকম মোটা ছোটা লোক হয় একটা মোটা ছোটা বলতে তাগড়াই হতে পারে একটা মোটা ছোটা বলতে নাদুস নুদুস থল থলে হতে পারে হুম গাট্টা কুট্টা হতে পারে এই যে স্টাউট বলতে কোনো গাট্টা কুট্টা ব্যক্তি বেশ মাংস শক্ত ইয়ে আছে তোমার বেশ গায়ে হাতে মাসলগুলো শক্তি আছে হুম মাসল আছে সেরকম ইন্ডিভিজুয়ালে স্টাউট পার্সন আছে কিন্তু এটা যদি মোটা ছোটা বলে নজর ঠল ঠলে এরকম যদি আমরা বোঝাতে যেতাম তাহলে সেটা হতো হি ইজ এ এখান থেকে আমরা বুঝ যা বুঝবো সেই লোকটার চেহারা বেশ তাগড়াই হুম শক্ত সমর্থ লোক কিন্তু যদি এমন হতো বেশ चाबी पास 
ফল ধরে ফল ধরে লোক তাহলে তিনি নাদুসনা বলতে যে বেশ নাদুসনা ফল ধরে ব্যক্তি সেখানে যেটা হতো সেটার উপর ল্যাগি ফল ধরে হলে পরে আমরা কি বলবো ল্যাগি বেশ মোটা সোটা কাটটা কোটটা ব্যক্তি তাহলে বলতাম তারপরে দেখো তার একমাত্র ছেলে খুব বুদ্ধিমান একমাত্র ছেলে যেখানে আমরা একমাত্র কথাটা পাবো বিভিন্ন বাক্যে একমাত্র দা ওনলি একমাত্র বই দ ওনলি বুক একমাত্র ছেলে দ ওনলি সন একমাত্র মেয়ে দ ওনলি ডটার একমাত্র কাজ দ্য ওনলি জব একমাত্র দায়িত্ব দ্য ওনলি রেসপন্সিবিলিটি তাহলে তার একমাত্র ছেলে এই পুরোটাই হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ ওনলি সন খুব বুদ্ধিমান খুব ভেরি ভেরিটা হচ্ছে অ্যাডভান্স হুম কেন বুদ্ধিমান কীরকম বুদ্ধিমান ইন্টেলিজেন্টকে মডিফাই করছে ভেরি তাহলে এটা হচ্ছে ভেরিটা হচ্ছে অ্যাডভান্স হুম তো দ ওনলি সন ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট এবং একজন বিখ্যাত ব্যক্তি অ্যান্ড এ ফেমাস এমো ইউএস ফেমাস এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্ট অ্যান্ড এ ফেমাস ওয়েট তাহলে হিজ ওনলি সন ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড এ ফেমাস ওয়েট ই স্টার বলার দরকার হয় হুম অথবা বলতে পারো তুমি হিজ ওনলি সন ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড ইজ এ ফেমাস ওয়েট ইজ এখানে আনার দরকার নেই ইজ এখানে আছে ঠিক আছে ছেলেটি একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে সুন্দরী মেয়ে বিউটিফুল গার্ল সুন্দরী ইংরেজি বি এ ইউটি আই মহিলাকে রমণীকে বোঝাতে চাই তাহলে বিউটিফুল ওমেন বলবো কোন অবিবাহিত কুমারীকে বিয়ে করছে বিয়েতে সাধারণত অবিবাহিত কুমারীর সঙ্গে বিয়ে হয় স্টিল নেই তোমার যদি অবিবাহিত কুমারীকে বিয়ে করেছে সেখানে আমরা বলবো ড্যান্সার ড্যান্সার এটা বলবো ঠিক আছে তাহলে এবার আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এখানে দেখো ম্যারি বিয়ে করা হুম ম্যারিটা ভার হিসাবে ব্যবহার করতে পারি আর যদি ম্যারিড বলি তাহলে সেটা হচ্ছে দেখো ম্যারি ম্যারিড ম্যারিড ম্যারি ম্যারিড ম্যারিড এখানে ম্যারিডটা বারবার সেকেন্ড ফর্ম পাস্ট ফর্ম হতে পারে আবার পাস্ট পার্টিসিপল ম্যারিড হতে পারে আবার ম্যারিড ম্যারিড বলতে গেলে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ মানে থার্ড ফর্ম যেটা বিবাহিত অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এখন এটা আমরা কী হিসেবে ব্যবহার করবো তার সেই অনুযায়ী প্রিপোজিশন আছে কীরকম দেখো ছেলেটি একটি সুন্দরী মেয়েকে ব্যবহৃত করে যেটাকে যদি আমি বলি দ্য বয় ম্যারিড এ মে ডাবল আর আই ইজ ইউ ম্যারিড এ বিউটিফুল গার্ল বিউটিফুল গার্ল ভালো করে খেয়াল করো এটা দি বয় ম্যারিড এ বিউটিফুল গার্ল ঠিক আছে এখানে কিন্তু কোনো প্রিপোজিশন নেই কিন্তু যদি এরকমভাবে বলি ছেলেটি বিবাহিত হয়েছিল একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সেখানে হবে দি বয় 
got married passive the boy got married m a w r i e d married এখানে এরকম ভাবে লিখতে গেলে অধিকাংশ লোকের ফেলে যে ভুলটা করে ফেলা হয় বা করে ফেলে লোকে সাধারণত সেখানে বলে ফেলে ম্যারেড উইক এইটা রং ম্যারেড টু এ বিউটিফুল গার্ল দেখো বিউটিফুল গার্ল ভুল লিখলাম এবার দেখো ইংরেজিটা যদি এরকম হতো যে তোমাকে ড্যামসেল বললাম যদি এরকম হতো ইংরেজিটা এরকম কিছু প্রায় হয়ে থাকে দেখো ছেলেটি তার পাশের বাড়ি ছেলেটি তার পাশের বাড়ি একটি সুন্দরী কুমারীকে বিয়ে করেছে হম তাহলে কিভাবে করবো আমরা ইংরেজিটা সেক্ষেত্রে কি হবে the boy got married to a beautiful dress male uh, to a beautiful এইভাবে আমরা এবার দেখো মেয়েটির বাবা ওর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল স্নেহশীল ইংরেজি কি মানে হচ্ছে স্নেহ এটা স্নেহশীল অ্যাডজেকটিভ অ্যাফেকশন আর স্নেহ ইংরেজি কি যদি শুধু স্নেহ বলি শুধু স্নেহ ইংরেজি হচ্ছে অ্যাফেকশন অ্যাফেকশন এটা হচ্ছে শুধু স্নেহ যদি বলি অ্যাফেকশন তাহলে মেয়েটির বাবা দ্য ফাদার অফ দ্য ড্যান্সার ফাদার অফ দ্য গার্ড দ্য ফাদার অফ দ্য গার্ড দ্য ফাদার ইজ অত্যন্ত ইজ ভেরি অ্যাফেকশনেট কার প্রতি অ্যাফেকশনের পরে প্রিপোজিশন বসে টু দি ফাদার অফ দ্য গার্ল ইজ ভেরি অ্যাফেকশনেট টু ইজ ডটার দি ফাদার অফ দ্য গার্ল ইজ ভেরি অ্যাফেকশনেট টু হিজ ডটার এখানে দেখো আমরা বলেছিলাম মেয়েটির বাবা ওর প্রতি ওর প্রতি মানে এই বাবার মেয়ের প্রতি সেই জন্য কেন হয়েছে অ্যাফেকশনের টু হিজ ডট এইবার ভ্রুসলি ওদের পোষা কুকুর একটা কুকুর আছে ওদের কুকুরটার নাম ভ্রুসলি 
আমি ওপরে লিখছি কারণ এটা হয়তো কেটে যেতে পারে ব্রুসলি হচ্ছে পুরা কুকুর ব্রুসলি সিম্পল ইংরেজি কোনো অসুবিধা নেই হুম পোষা কুকুর নেকড়ের মতো হিংসু নেকড়ের মতো হিংসু কে এই কুকুরটা তাহলে এইখানে ইংরেজিটা আমাকে কী করতে হবে এখানে আমাকে সাবজেক্ট আনতে হবে দ্য ডগ ইজ হ্যাঁ সেখানে আমরা কী বলবো দ্য ডগ ইজ মতো মতো থাকলে আমরা ব্যবহার করি অ্যাস 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 তাহলে ইজ অ্যাস ফেরোসাস সি আই ও ইউ এস এটা হলো অ্যাডজেক্ট ইজ অ্যাস ফেরোসাস অ্যাস এ ও ঠিক আছে এইবার দেখো এই সঙ্গে আরেকটা ইংরেজি দেখো এটা যদি আমি বলতাম নেকড়ের থেকে কম হিংস্র নয় আমি এখানে বললাম যে মতো হিংস্র এই জায়গায় বললাম নেকড়ের চাইতে কম হিংস্র নয় মতটা বাদ দিলাম নেকড়ের চাইতে কম হিংস্র নেকড়ের চাইতে মানে কুকুরটার নেকড়ের চাইতে কম হিংস্র নয় সেক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজিটা কি হতো যে ডগ ইজ দি ডগ ইজ আমরা বলতাম লো লেস ফেরোসাস লেস ফেরোসাস সেখানে আসতো নো লেস দ্যান নোন লেসের পরে দ্যান বস তাহলে দি ডগ ইজ নো লেস ফেরোসাস দ্যান এ উল বোঝা গেল তাহলে মোটামুটি ছোট্ট কয়েকটা সেন্টেন্স তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম সিম্পল সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন একেবারেই শক্ত নয় বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় শুধু অ্যাপ্লিকেশানগুলো একটু দেখে নাও মনে রাখার চেষ্টা কর প্র্যাকটিস করো ইজি হয়ে যাবে ওকে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করো নোটিফিকেশান বেল অন করে রেখো যেন পরের ভিডিওগুলো সময় মতো পেয়ে যাবো থ্যাংক ইউ গুড নাইট বাই